So good morning mo sa lahat. Happy New Year. Bagong bago na naman tayo. Simula. Sino dito yung mga aming New Year's Resolution? Every year, yung lagi. I said po ito, in the beginning, God. Okay, in the beginning, God, sa pasimula, ang Diyos. Sino gumawa sa Diyos? Ito na siya, okay? Sa title natin, Starting When the Lord is Great. Okay, you know? So, yun, maganda, magsimula tayo, maayos. At sa Panginoon, okay? In the beginning, God. Okay, paano tayo naman ay... Kaya natin pa tayo magsimula at magtatapos. So, lahat ng bagay may katapusan at umpisa. Pero ang Diyos lang wala. Pero tayo, lahat may umpisa. Kaya ngayon, umpisa na naman ang taon. So, dati, makulit kayo sana. Iniisip nyo, kayo ko yung nai. Adal ko lang umatin dito eh. Makulit pa rin ako. Hindi ako nakikinig. Sana hindi na gano'n, di ba? Diba, late na naman. Kaya hindi masyado ng pagandaan. So, yun ang gusto natin anyway. Lahat ng bagay may pananggulap except ang Diyos. Okay, yung pinag-adoption natin. Kasi nga, mapapansin mo dito eh. Importante po lahat ng pasimula. Ang mga kami tingin na ganito ako yung series namin eh. The origin. Okay, importante yung simula lahat sa ating school. Pag kayo ay mag-aaralan nyo. Ang topic natin, bagong topic tayo class. Ngayon, mag-usapan natin ay about computers. Ano gusto niya? Lalo ngayon, mahaba yung story ng computer. Ang panahon namin, ganun lang eh. Charles Babbage. Ano yung nakakilala niyo dyan? Si Pascal, ha? 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 Ano ba yung binibida? Sino ba? Father of modern computer na tayo nyo. Sino ba? Si? So, ibang topic naman. Ano nga eh? Geometry. Sino yung mga pangalan dyan? Steven? Ha? Descartes. Sige ba? Sige ba gawas? Bakit yung alay katolik, wala sila yung pangalang, kung hindi natolik dati tayo, di ba? Ito yung baptis. Kung tinatanong mo sa nagsimula, alam mo kakakalang may idea kung ano ba sila, sino ba sila. Okay? Sa palimula, ang Diyos kasi wala ang simula. So, siya na lahat. Okay? So, medyo iranto natin yung mga nabasa natin, yung nagpasa natin yung papel. Sa palimula, ang yung unang ginawa, day one, Diyan pa sa ano nyo? Ano yung day one? Anong ginawa? Light. Number two, day two. Permament or in sky. Heaven. Okay, number three. Dry land and So, dahil lumabas yung dry land, nagkaroon seas and mga plants. And then four, sun, moon, and stars. And then iba this. Number five, day five, fish, sea animals. Basically, lahat na nasa ilalim ng dagat. And then, mga people. Okay, ang mga kaya nasa ilalim. Day six, at dila lahat. Okay, man, then land animals. Okay? Basically, lahat na. Yun yung tira eh. Insect, basta lahat ng magapag daw. So, hindi na nga nalimu ito, parang may mga talong ka, di ba? Kaya mga dadanap kami. So, basically, yun daw yung pagkagawa. Sa mga talagang makikita mong 
napamangha dito kasi nga tayo ngayon nag-aaral na lahat ng sa science, di ba? Di ba yung, ano di ba, yung, ah, uh, nabi ba? Progression o yung series. Magkakapa. Kasi ba't na ulit yung light? Di ba? Tapos heaven agad. Ano yung saan doon na nung dati pa? Ang ah, andun natin yung earth eh, di ba? Kasi yung yun. <laughs> So, dahon na pa yung art ginawa sa sun, sa, sa science ngayon, ang dahon na yung sun, dahon. Hindi rin nila alam yun eh. Kaya siya may umiikot doon doon, yung gravity, lahat po, gravity na, nagsama-sama na. Saka nagkawin ng big bang, and then, muna big bang, tapos sumabog, tapos hindi nagkasama-sama ulit. Tapos magulo yun, di ba? Palagay nyo. Pero yun ang tatanggap-tanggap sa kanila ngayon, sa mga school. So, mauna yung star na mag-form, then yung mga planets. Mas nabigyan mo lang ng billion, billion of years yan, ang yayari lahat ang gusto nila. Diba? Nakakala ng tubig, parang nagkala ng tubig ang Earth. Ako eh. Nakakistoy yun. Okay, mahal sa akin natin. So, kayo yung summary. So, this uh, morning, gusto lang natin ma-appreciate. Hindi tayo actually mag-aaral sa ano. Alam niyo, pag-store mo tayo dito, may matutupon na kayo. Hindi tayo mag-build doon sa mga hindi nyo kaya ibindihin. Amen? Kung kaya nyo ibindihin. Ano yung message sa atin ngayon ng Pakinoon sa New Year? Sa atin ngayon, nakikita ko kayo, mga bata pa kayo, mga nyo, mga nyo, bata pa ako, wala akong alam eh. Mga palag nyo na kayo, wala kayo ngayon sa church ngayon. Ito mo na-appreciate yan. Ang dati, yung kayo mag-pasto, pero nakikita ko yung mga nagtagtag sa akin, tapos na-imagine ko, paano kaya kung may natutupo ako doon, Paano kaya ako i-share ko yan sa isang lugar tulad ng lugar natin ngayon, di ba? So, pinakamahinginabang kayo talaga. Anyway, so ano yung nagkakaroon ng umaga? Since, in the beginning, that is worth considering. Ibig sabihin, binasa natin as a whole. Isa-isa natin, diyan na rin yung lahat. Pero may mga naitindihan tayo. Amen? So, gusto ko lang maratili sa atin limang bagay. Okay? So, number one, nabanggit natin kanina, In the beginning, God made in heaven and earth. Yung pinaka-pinaka. Dapat natin consider, ang Diyos ay walang beginning. Alam natin, lahat ng bagay may pinanggalingan, except ang Diyos. Okay, tandaan niya, mga bata, pag may nag-question pa siya, eh, saan ang galing yung app? Saan ang galing yung cellphone? Pinawa ng tao. Eh, saan ang galing yung pinagawa ng tao sa, ano, nabuhangin lang yan, eh. Ano ba yan? sa lupa, yung mga minions, nagsama-sama nila. Eh, paano nila nalaman kung paano magkasama-sama? Inaman nila. Using science, technology, and math. Eh, saan nagaling yung math? Eh, invento ni Gento. Eh, saan, sino nagturo sa kanya ito? Eh, saan na basic muna yan, di ba? Uh, Bagi mo ka ng napaka-geometry. Wala mo na geometry dyan. Meron geometry dyan, cellphone. Ano nyo ba yun? Nag-aralan nyo yung GPS. Galing yung technology nyo. Paano nalaman na sa ano tayo? Sa Banaba. Sa cellphone. Ang tala, alam ko lang nasa Banaba ako, di ba? Pero kasi yung ano yan, weather. Weather forecast. Alam yung cellphone dapat nasa Banaba siya. Ang pag sinabi niya sa akin, alam, may ulan ba mamaya? Wala. Okay, di ba? Okay, di ba? Eh, paano nga na-invento yun? Kasi may matalino pa nung... Eh, sino gumawa sa lahat ng bagay? Lahat siya kung kung tutuwa sa Diyos. Eh, ba't may matalino ang tao? Bakit hindi yan nangyari lang na yung mga ito? Okay? Kaya yung Diyos, ang Diyos lang ang walang panimula. So, huwag yun ang tanong yun. Mas to, saan ang galing ang Diyos? Eh, na, sinasabi nila nyo, wala siyang pinanggalingan. Kasi in the beginning, ang gunagad ng Diyos eh. Yung pasimula pa lang, na alam natin yung pasimula, gusto kayang ano kayo ng utak mo, ano? Kaya nasimula lahat. Ando lang, Diyos. Okay? At nilikha niya ang langit at ang lupa. Ang mga sabay niya. So, nung ngayon, kung naon na siya, <coughs> sino mas magaling? Yung naon na, yung naon eh. Wala. Wala. Galing ka. Ba't wala? Na. Sa kahit sa lugar, madalas sa hindi, magaling na, madalas ha, kahit sa company, sa church, 
Kaya nga tayo yung sabi natin, mga bata pa lang, mag-church na kayo, mag-aaral na kayo, kasi mas better kayo, lamang kayo. Lagi tayo kasi nasabi natin isa, hindi lagi. Kaya kung malamang sa hindi, mas mauna ka, mas magaling ka. Kung matalino ka, mas may alam ka, alam ka na, diba? Kailangan nga yung Diyos, kasi nung umpisa, umpisa, umpisa pa lang, ando na siya. Men? Wala pa si Chloe, wala pa si Ashley, wala pa si Robert, wala pa si Riley, ando na ang Diyos. Sino na ako na ang Diyos o ang nanay mo? Sino na ako na ang nanay mo o ikaw? Sumasagot ito, maraming siya. Sino na ako na ang tatay mo o ikaw? Eh, sino na ako na yung tatay mo o yung lolo mo? Nakikita mo din, diba? Sino na ako na sa lolo mo? Lolo, 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 lolo. Pero ang pinaka-pinaka dyan, si Jose, sa isang tao, si Adan, ay ba? Pero ang Diyos na nag-compose na. So, ba't sinasabi mo kasi, ah, importante yung nauna. Kaya inaaral natin, ano, bago magkaroon ng technology, ano muna meron? So, Diyos ang pinakauna. So, siya ang pinaka-importante at siya ang pinaka- sigat dapat. Dapat. Kaya ngayon, uh, pabubuhan ng mga tao ngayon, pag hindi ka niniwala sa Diyos, supposedly, siya ang pinaka-importante, siya ang pinaka-nauna, anong mangyayari sa'yo? Pabubuhan mo kami. Hindi mo may intindihan yung mga bagay-bagay kung hindi mo inakmanage ang Diyos na ang pinaka-una sa lahat. Hindi ako magaling yung mga kapatid. Ito ang isang sabihin dito. Number one, sa beginning sa ngayon, mag-application tayo, so hindi natin application. So kung bagong taon na naman, bagong taon na naman, ano dapat natin gawin? Ano unahin natin? Yung plano ka sa buhay, pero isama mo sa Diyos yung plano mo. Ang nag-iisip lang, may boyfriend na, may jowa na ako this year, ganun yung mga sa Facebook, kaya nga nakakasal, may... Natutuwa lang pag gano'n, kaya nga sinasabi siya, at least nag-church kayo ngayon, di ba? Walang kwenta plano yun. Ngayon, sa mga nasa edad na, okay na rin yan. Pero hindi nga pinag-plano yun, di ba? Inihingi yan sa Diyos. Pag binigay, salamat. Pag hindi, salamat pa rin. Kasi marami yun, nagsasak, nagsasawa. Nagsisisi na. Matagkasawa din. Mga ganyang bagay. Amen? Pag hindi ang Diyos na nauna sa buhay mo, hindi ka nagpapakontrol sa kanya, hindi ka nagpapagayad, talo ka na agad. Okay? So, yun sa mga ating, ano, sabi sa 2 Corinthians. 2 Corinthians 5.18 Ay, basa po, hindi yung go. Ang mga things are of God who hath reconciled us to himself by Okay, so pinag-usapan niya, oh, so this is pero binabalik din niya sa Diyos, di ba? Para na, na, na inaral lang sa first to him dyan, sa Diyos lahat ang mapuri, siya, siya nang galing, sa kanya nang galing lahat yan eh. Kasi so, all things are of God, sa lahat yan sa Diyos, walang yabangan, wala tayo ibang goal sa buhay, kundi ma-please ang Diyos. Kasi kung i-please mo yung sarili mo, nakanda ka rin, mamatay ka rin, bali wala yung ginawa mo. Do so, maraming gumagawa no, ang banda mo rin, bali wala yun. Dahil lahat ng bagay sa Diyos, at siya ang gumagala sa lahat sa 1 Corinthians 15. Ito yung ating ano. Ito yun na lang. 1 Corinthians 15, 58. Therefore, I... Please let us not know all, nor the least about me, no better for the Lord. For as much as he know that the earth before is not the king of the world. Okay, so balita yun. 28 pa lang. Okay, ready? Five months ago. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also be subdued. He subject unto him, that who of all things under him, that God may be all in him. Okay, the main point is here. So, ang gagawin na mangyayari in the future, o nagpasimula lahat sa Diyos, sa kapagusan, ano yung mayayari? Sa Diyos ulit lahat. Ay siya, nagpasimula yan eh. Parang mga ito, may ginawa tayo ng bahay. Sino may kinabang sa bahay? Dapat ikaw, kasi ikaw gumawa yan. Ang ganyan ang bayad. 
Tunjuk ya, jadi dikala nampak dan parah sangat jadi Okay, later may, binibigyan tayo ng luhod May buhay ka sa mili mo, may pagpili ka May pili ka ng gamit sa buhay mo Bandang muli, ay ano pang pinili natin Sa Diyos mo lahat yan Kasi sabi dito, mangyayari din Bandang muli, sa kanyang ililalim lahat yan Sa kanyang anak At uh, later pa, sa Diyos lahat Sa Diyos naman Okay So Siya ang panimula, siya rin ang napatusan So, nung lesson natin doon, eh, siya na yung pag-lectoran mo, amen? amen? So, dapat lagi na sa isip mo, hindi mo siya mawawala. Hindi ka magpaplano ng New Year sa sarili mo lang, amen? amen. So, marami kasi dyan nun eh. Wala, wala, hindi kasama yung Diyos sa plano mo. Ano gagawin mo sa buhay mo? Hindi ka mag-aalat ng oras mo. So, hindi ni, nako, dapat gala na yan. Dapat yun ba, gano'n, pag may pera na, so, buti kayo, wala pa masyadong pera, di ba? Hindi ba, nagpa-plano na yan, magawala kayo. Nakapunta na ako last year sa Korea. Next year, Japan naman. Ngayon, kung meron ka talagang pera, may oras ka lang sa Panginoon, okay lang din yun. Pero, hindi ba dyan na pag-puro sarili, puro sarili, pinaplano nila, puro sarili. Nakalimutan nila, pinakaimutami sa lahat. Bakit na ba ginawa ng Diyos? Parang gala-gala, uh, magpakasarap, magpakaba. Ano pa? Palande. Okay, sana yung mag-asawa. Huwag yung ganyan eh. Kaya mag-asawa pa rin yung Diyos. Dapat. So yung number one, the, the God, the God, the God has no beginning. At siya yung pinakadapat, ang application niya, prominence and importance of being the first and creator of our everything, basically. Amen? Amen. So siya pinakadapat ko tali siya, nauna, wala siya, na tayo na tilika, at saan tayo na tayo mag-i-end, tayo magtatapos sa kanya pa rin. So, laging uh, begin, sabi nga lang, begin with the end in mind. Dapat alam mo lang kung saan mo punta, saan ka nang galing, para yung journey mo maayos. Okay? Amen. Number two, isa mga napansin nyo dito, ano? Ba't sinasabi ng Diyos sa atin kung ano nangyari na pakatagal na? Naisip nyo ba yun? Kasi nga, lamang ha, may knowledge, di ba? Wala na siya na pwede. Panahon namin, yan ang bumibigay. Yung eh. basic lang na sabi niya, knowledge is power. Tama yun. Pag-alam mo, labang ka may alam. So, bakit natin gusto malaman yung... Parang may tindihan ninyo ngayon. Nung tayo na dito simula, kaya siya tayo magtatapos, sa tayo ngayon. So, number two lang, hindi ko nabasahin kasi yung buong chapter, yung sinasabi sa atin, lahat ay pinanggalingan at ito ay galing sa Diyos. Okay? So lahat na magkito kanina, lahat ng, na, ng basically lahat ng topic, importante yung origin. Pag alam mo yan, lamang pa. Okay? So pinalaw sa atin ng Diyos, ang simula. Anong gagawin natin doon? Di pagpukahan natin ng lesson, pag alam natin. Okay? Kaya sinong may ilis sa history dito? Nung so, panahon namin, meron kayo na ayaw namin. Oo, oh, kasi hindi na, nasa picture din eh. <laughs> Maging director ngayon, puro history, sin statement, mahilig sa history kasi nga, salamat na higyan ito. Eh, pinagbabawa lang mo ng kalokohan. Kasi yan, ano naman nga, ano naman hindi kalokohan dyan? Kasi sa mga history dyan, may kalokohan dyan eh. Ganun naman yan, pumapasap kayo, at least alam mo yung history. Maganda, alam nyo. So, point number 30 tayo, again. Number one, God has no beginning. Number two, origin was made known to us. Inaalam sa atin. So, consider nyo yun. The, the fact na inaalam sa atin yun, makilapang tayo about the history. Marami tayo matutukunan. Hindi tayo mga pa, punta sa atin matutukunan, sabi nga nila, hindi natin alam yun, ating pinanggalingan. At totoong-totoong po yun. Alam nyo mo sa atin galing ka. Alalaman mo sa akong punta. At pangatlo is, pero napansin, ano napansin niyo dito? Ang dami niyo tanong, di ba? Pag binasa mo ito, ba't nauna yung light? Ba't nauna yung earth? Sa araw. Okay? Kaya ang point ko lang dito, some things are not known and cannot be known. Hindi tayo pwedeng bumalik dun sa umpisa para lang malaman natin kung bakit yun. Okay? So, ibig sabihin ba yung earth matagal na? Parang ganun lumalabas dito eh. Siya yung unang mga eh. 
Tsaka yung ano ito, series ito, yan, patahari ito doon. Hindi ba ito hindi ito gano'n eh? Diba? Ang alam natin sa mga stars niya, na hindi wala tayo, napakalalaki niyan. Tapos ginawa dito, and he made the stars also. Ano ba hindi wala lang yung stars? Ginawa yung araw, ginawa yung buwan, ginawa yung stars. Ano pa? Ba't nauna yung mga sa dagat? Hindi ko alam, hindi ko alaman. Pero yung mga pwede natin malaman, hindi na alamin natin. Okay? At ang isa sa mga mapasin nyo dito, paulit-ulit, itong mga sabi ko, pagdating sa mga plants, sa animals, tali sinasabi natin, according to, after his kind. At meron daw, seed. Okay, ganyan po lahat ng living things. May seed, isa din may mga, may hindi baby. Ganyan ng plants, ganyan ng animals. Okay, kaya may lalaki, may babae. Eh, plus, may lalaki, may lalaki, babae ba? Eh, joke. Anong gano'n? Ano yung mga ano yun eh? Uh, ay, mga pollen, di ba? Kaya tawag gano'n, may female, ang tawag gano'n. Basta gano'n ang tawag nila eh. Kasi nga, laging dalawa lang. Di ba, hindi tatlo. Walang paklang, ano, flower, di ba? Laging may ano, may pollen. Yung, yung, yung nagpo-pollinate, ayun yung, yung lalaki. Di ba? <laughs> So, hindi na kaya ng lalaki lang, hindi kaya ng babae lang, dapat pareho. Yan ang nature. So, pag hindi na tolerate yung babae, wala rin. Okay? So, hindi kaya nyo ba? Ano? Isa sa mga gusto kong, ano dito kasi ngayon, may isikat na yung evolution. So, hindi po totoo yun. Hindi pwede nga daga, daga, for millions of years, tapos na yung kusa. Hindi pwede yun kasi ang, ang sabi dito, after his kind, mga anak yan, pag nanganak yung pusa, pusa. Pag nanganak yung aso, aso. Pag yung tao, tao. Importante yun. Yan ang gusto kong malaman natin dito, okay? Kaya number point number, yung mga ibang bagay, hindi mo malalaman. Kaya marami na pwedeng malaman. At doon makontento na tayo doon, okay? Number four. Doon tayong tatagal. Sabi sa verse 28, Basa niyo ka pa, ready, go. God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the earth, and over every living thing that moved. Ayan, so ang mga napansin nyo doon. So hindi lang, ang dami nyo ba, fruitful, dahil blessing, kung nakikin ko yung ginawang tao doon, hindi ka nang kapabaho ka ba doon? Parang hindi ka, pero sabi nito may pabaho eh. Kaya number four, mankind was assigned a task for work, no pabaho. Sabi niya, bless them, may salamat, puro blessing. Itong pasto, bagong tao na dahil natin blessing, di ba? Kaya di ba, humingi lang tayo ng blessing for the rest of the year, puro ganyan ka na lang. Tama ba yun? Kahit ang Diyos, binigyan tayo ng tabaho. Mga bata, alam niyo, tabaho niyo lang mag-aangan. Hindi niyo pa ba gagawin yun? At least makinig, salamat yun, ayaw kinig si Reg. Ewan ko, nandito yung otak ni Reg. Ay kinig ka ba? Parang yun, no? So, dito kayo, at least. Diba, mahirap pag wala kayo dito na naman, ano yung papakinggan niyo sa labas? Ulo ka lakuhan. Dami yung si Tama rin kaso, maraming nakuha sa labas eh. Ito puro-puro salita rin sa papakinggan nyo. Ay salamat sa blessing, ay salamat talaga. Pero kung may blessing, meron din, ano, may pabaho din. Responsibility. Ay sabi ng Diyos sa kanila, o oh, yan ha, dyan yan ha. Gaganda nung ginawa ng Diyos, may araw, may clouds, may sky, may hayo. Kain, siyempre, nagutom na. Ah, may ganyan pagkain natin eh. Ano na lang kaya naman mong gawin? Be fruitful! Ano yung fruitful? Mag-i natin kanina yung ako pagkatalim ako, gusto ko na is nagdadahon. Diba? Tapos pagkatapos ng dahon, hindi ako tatapos ng bunga. Yung ang gusto natin kaya tayo nagtanim para mabunga. Kaya binigay tayo ng Diyos ng buhay, pinanim tayo sa mundo ito. Ano kaya gusto nyo gawin sa atin? Mapakasarap-sarap na lang tayo. Isa yun, enjoy natin yung binigay sa atin. Pero hindi lang yun. Ang pangit mo, wala tayong ginagawa sa buhay. Kaya pag yung fruitful tayo, isa po yan sa mga anak. Pagkakaroon ng anak. Gusto mo yun? 
Masaya na kayo yan. Kaya kami yung pinag yung mga magulang niyo sa kahit. Pagod na pagod na. Nakita ka lang. Natuwa na. Natuwa ko sa inyo yung magulang niyo. Ha? Joy, joy. Joy, joy ka pa naman. Hindi lang joy. Joy, joy. Alam niyo, kasaya na. Ang saya. At ang stage na, pag nakikita ko, saya ko eh. Dati eh. Kaya okay, siyempre, bansa, bansa mo na ako, kasi siya ano na. Kahit misang makulit yun, nilisira yung gamit, tinatapon mo sa labas, o. Oh. Ang kasa, di ba? Kapag nakita mo na, ay, cute-cute naman. Ang saya mo na, di ba? Masaya ang Diyos sa atin, pag nakikita tayo kaso, gusto niya mag-multiply din tayo. Amen? Again, sa anak, at sa siyempre, sa mga mga productive ka, ano yung dapat mong gawin, hindi ng tao. Yeah, sabi dito, mag-multiply, fruitful, multiply. So, kaya kayo, kaya ayaw ko ng bakuna na yan. Alam nyo ba na isa sa mga early finding dyan ay nalilito tayo, especially yung babae ng mga anak. Inignore lang nila yun, pero gusto mo, hindi ka na magkanak. Ay, marami kayong, alam nyo, nakamatid, gusto mo ikaw, wala ang anak. Nung pato na lang gano'n, di ba? Gusto ng Diyos yan, amen? Isa yan sa mga inuto sa atin. Replenish the earth. So, puro anak to eh. Kaya kayo, pero yung mga tao ngayon, gusto na bawasan yung populasyon. Narinig nyo ba yung sinabi ni Panyelo? Ay, yung sabi ko, kasi ingatan dyan sa internet eh. Tapos tayo, marinig tayo. Ang sinabi ni Panyelo, tsaka ni Duterte, at tao-tao ba yun, ba't yung bakuna, di ba may scientific yan? Ang sabi rin doon, ang dami naman natin, isang dami rin doon tayo. Eh, hindi mo matay yung 20%. Nakinig niyo ba yan? Hindi. Ba't nila inaalis yun? Kasi kaya maling-mali yun eh. Alam niyo na, sabi ni Manielo, mag-inipig daw kayo. Nakinig niyo yan? Hindi na rin, kasi nga kaya sinasabi ko sa inyo. Sabi niya, hindi tinutunod yung bakuna kasi alam niyo na, baka mamatay yung iba. Diba? Kumbaga, sila yung genie pigs. Yan ang sinabi na doon. Is genie pig pa eh. Hindi genie pig. Ito, yun ang tama ito. Ganyan yung mga tao yung gusto bawasin populasyon. Mga loko-loko. Kaya hindi lahat ha. Pero tawag ang gusto ng Diyos. Eh paano yung gusto? Pag marami ng tao, paano yan? Old pollution yan. Tsaka ba lang, baka kaya namin makahili natin. Hindi magpukulang yan. Ang dami niya rin. At saka ngayon, nung mga marunong na bansa ngayon, nagpaparami nga sila eh. Alam niyo ba yun? Blessing kasi yan. Pag maraming populasyon, maraming worker, maraming kakay, maraming consumer. Kung di maunlad, di ba? Di ba ang pamilya ngayon gusto isa lang anak? Di ba? Para, especially yung babae, wala na akong alagaan. Pag wala yung anak mo, board na board ka na ngayon, di mo feeling yun. Hindi ko feel yung makikinanay ko. Nahanap ka ng pabaho, makakalabahan mo yung asawa mo. Tama ba yun? Kaya gusto kong bigay din yan. Gusto ng Diyos, magparami tayo, hindi siyempre yung huwag naman irresponsable, okay? Pag nagparami ka naman, nagsiguradong yung papakainin mo, may plano ka dyan. Nga-aralin mo, tutuhuan mo, didisiplinahin mo, hindi pabayaan mo sa kaming bahay, hindi gano'n. Okay? And subdue it. Ito yung maganda. Subdue. Ano yung sinisubdue? Ito yung dapat yung obida. Ikaw yung master. Hindi mo ahayahan yung mga hayop ang maging ano, master. Okay? Ang nangyayari sa iba yan. Yung iba, walang makain yung tao. Ay, alam mo na, nang isda. Kasi yung mga pangisda niya, medyo ano, extinct na. Kinulong siya kayo. Ah, ah boy. Ah, boy. And have dominion. Ganun din po yun. Pag sila may dominion, ikaw yung hari. O yung mga tao, dapat, tayo yung bida, tayo yung mga hari dito sa mundo. Hindi yung mga isda, mga ibon. Every living thing and the movie ng mundo. So, pwede naman ating alagaan. Diba katulog nyo, magaling na eh. Lahat na pinaparm na yun. Dati, natural lang yan. Diba? Mauubo sila. Katulog nung last time yung mga parod, yung ano, mga... Pag-alala nyo, masawag ko sa amin, Japan, uh, parang mga uod, ah, locust, alam nyo yung, alam yung stain? May mga different kind of stain na masawag na. 
Gusto. Pero hindi sa kasi walang ano eh. Walang... Alimutan ko yung pangalan eh. Slug, parang gano'n. Slug. So, ang ginawa nila, nauubo sila. Ang ginawa nila, finarm nila. Gano'n na ba tayo mga tao ngayon? Sabihin, uh, kinakain sila, pero ang padamihin na rin sila. Gano'n na kasi nila, parang uh, kung natatanim na, hindi mo inuubos kasi ka nagtatanim ka eh. May proseso tayo. Amen? Gano'n ang gusto ng Diyos, maging productive tayo. Okay, may trabaho tayo. Kaya mga bata, sa panimula pa lang, ang Diyos na nagbigay ng trabaho, huwag kayong tatamad-tama. Amen? Amen. Gusto mong makuha natin dito eh. Ang Diyos na nagbigay niya. Basta mong pinigyan ang trabaho, di ba? Gusto mong pa nakatambay ka na ng lagi. Sa akin din ulo niya, subukan nung matulog ng isang araw. 24 hours. Sa sakit ng ulo mo niya, magkaan mo. Wala kang tabaho, hindi ka nag-iisip. Dito ako may hilos. Ayaw na Diyos niya. Amen? Last. Colossians Sabi sa verse 1, ano? God created the heaven and earth Colossians 1.6 Sabi sa ato natin ito eh Kung nakala Kung by Him, when He goes By Him, when all this created God died Okay, so sino yung higyan? Yung Jesus. Diba? So yun yung last point natin. God made all things. So siya pinakipuntanin. Pero actually, uh, especially namin mga Christian, kaya kung pwede tayo mga Christian. Diba? Alam ka nila, kahit sino pa yan, alam nila may lumikha. Pero sa atin ngayon, alam natin, hindi basta-basta kung sino lumikha yan. Si Jesus, ang ginawa niya sa atin, pinuruha niya tayo, siya nagbigta sa atin, sa mga ligtas. Ganon ka, prominente ang Diyos sa buhay dapat natin. Kasi bukod siya, nagligta sa atin, siya pala hindi gumawa. Na-reveal lang yan sa atin ngayon sa New Testament. Okay? Pero ang Old Testament, alam natin nila yung kaso, medyo hindi ganong kalinaw. Pero kayo, sa New Testament, ang gumawa pala niya, napakadakila, si Jesus. So, lahat na siya na eh. So, siya yung tagapaglinta, siya yung mahal niya tayo, kaibigan natin siya, protector natin siya. Siya pala gumawa lahat. Ay, ganun pala yun. Kaya pala. Siya ang gumawa lahat. Amen? So, kaya hindi tayo dapat si Jesus ay masyado natin binabaliwala. So, dito ang ating uh, teaching na. Next class. Ginagawa lang siya kami. Religious figure. Kaya ba, tinatapatan niya ng December 25 sa sarili niya lang ano. Hindi lang gano'n si Jesus. Siya ang tumikahan ng lahat. Amen? So, yun ang gusto ko sabihin. Kaya ngayon, ang gagawin natin sa bagong taon, at kahit ano, kahit kailan, nagbigay tayo ng bago. Kung ano yung ngayon, uh, yung mga bago, sinong bago dito? Kung yung bagong buhok lang nakikita ko eh. Ay, bagong nanay ka, di ba? Pagkakataon mo na yun, kung sabi natin ikaw, di ka masyadong napalaki ng maayos, ano gagawin mo ngayon? Bagong tatay ka, for example, ayusin mo na, bagong simula yan sa'yo, di ba? Ngayon, panibagong simula na naman. Last year, nakita mo, dahil si Juan pala na masipag ha, ang sisipag na rin ako. Then, ano pa? Inakita ko yung iba, nahihiyala mo ba yun sa church kasi ang daming absent. Hindi ko nagagayahin yun, amen? Yung mga late, hindi ko gagawahin. Amen? Kung ako yung late, bagong simula. Ano nga gawin ko? Hindi aagahan ko na. Dati, hindi ako nahiligo, maliligo na ako yun. Diba? Ano pa? Ang dahil pwede yung pasok yun. Dati, ano ako, mahihiyahin ngayon. Dapat pala, hindi masyadong mahihiyahin. Amen? Dati nag-solving ako, ngayon, lalo ka. Dapat ganun po, yung mga simula, pag-asa yan eh. Ang Diyos sabi, ganun second chances yan. Uh, kanyang, ah, uh, ganun, His, uh, grace, His, uh, new every morning, ano ba yun? 
Great is thy faithfulness. Ang Diyos gano'n naman eh, nagkamali ka kapon, bago na lang ang pag-asa ka niyo. Okay? Ganun din, kung nagkamali tayo, mapatawarin tayo, bago na naman, clean slate, sabi nila. Diba? Nagkamali ka, kapon mo na yung dating, panibago, magsimula ka naman. Okay? Kaya, ano yung bagi pang nabasa dito? So, pwede yung magsimula tayo ba na maayos ngayong taon? Especially itong mga malalaki na. Si Reg, magsimula ko. Nagawin ko bang ano yung ano? Bakit yun yung ano? Nakakahira yun. Hindi ba? So, pag galit sa'yo yung tao, kung dati may hindi ka mag- may sigsot, mga babae, ayan, pwede mo dahil. Ang ganda, nakita ko sila Yeshua o sila ano? Ganda tingnan, pag ganda, pwede mo laging ganyan. Eh, mga Sunday lang yan, pag Monday na naman, ano, 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 say-say. Kaya nga sinasabi ko, maganda yan. Yan ang pang Sunday natin, ang worship. Hindi naman kailangan ganito, pag Monday, di ba? Please appreciate niyo yung maganda, maayos. Makita niyo yung ginawa ng Diyos. Masahin ko lang yung last na last. Genesis 1, 31. And God saw everything that He had made. And behold, it was very good. Ganda! Tapos, magpapatato ka, mga ah, well, kamayal, isirahin mo yung, yung ano mo, katawan mo, pupuyatin mo, kung ano sasaksak mo, mahula, ano man yan, drugs, huwag mo sirahin na, napaganda na ginawa ng Diyos, kasama yung system natin dyan. Ano pa? It was very good, man. Nakalis sa ng Diyos, walang nanggagawin natin sa pasimula, especially ng ating taon at ating mga mga visible na ngayon. Amen? Let's pray, Lord. Ay, salamat sa inyong uh, biyaya, Panginoon. Sa inyong mga salita sa ngayon na napakalaming araw pala dito. Nakita namin, ginawa niyo po ang uh, mundo. Sa loob lang na six days. But, uh, ayun po yung makapangyarihan. Nakalis namin yung katuhanan na yun at kami po naman ay Appreciate din namin, may pagdika sa amin, kami uh, abilang, kami ang pinakamaganda ng uh, creation. But still, may creation pa rin. So, I pray na ibalis na namin ang creator, kaya po yun. At gamitin din namin yung mga digayo, blessing, ano ba niya, pagkain, uh, lakas, ayamalan, ano ba niya pa rin. I pray na sa aming pag-isip lang yung taon muli, kaya po ang mga uh, taas ng buhay, Tuhan, bago pa lang kami natin sa iyo yung makalis namin sa mga aral. Hindi kayo na mga wag sa aming isipan. Lagi ka ang dyan. Kaya po yung magpapagdito sa amin. Kaya nagpasimula. Kaya po yung magpapagdito sa amin. 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 Kaya po yung magpapagdito sa amin.